हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज देर आर फोर कार्ड्स नंबर वन थ्री फाइव एंड सेवन वन नंबर ऑन वन टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट लेट एक्स डिनोट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू कार्ड्स ड्रॉन फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ एक्स इधर क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट होगा की कॉन्सेप्ट होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड वेरियंस हम लोग लिखते रहे इधर ये हम लोगों को एक्सपेक्टेशन से मिलेगा यानी कि मैथ्स का एक्सपेक्टेशन सो so, इधर जो बोला गया है चारों कार्ड दिया हुआ है इन चारों कार्ड में से नंबरिंग किया गया है वन थ्री फाइव एंड सेवन एक नंबर है एक कार्ड में और इधर में से दोनों कार्ड चुना गया है एक एक के बाद एक तो इधर एक्स डिनोट कर रहा है सम क्या है उस दोनों नंबर का जो कार्ड्स हमने ड्रॉ किया है ये एक्स का मीन और वेरियंस हम लोगों को निकालना पड़ेगा मीन और वेरियंस सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि इसका कितना टोटल काउंट कितना रहेगा मतलब नंबर ऑफ टोटल वेस क्या होगा टोटल नंबर ऑफ वेस कितना होगा हम लोग ये काउंट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वेस तो यदि हम इसको देखें ये निकलेगा हमारा फोर सी वन पहले कार्ड के लिए और सेकेंड कार्ड के लिए हमारा बचा हुआ है तीन कार्ड इसके लिए हम लोग लिखते रहे थ्री सी वन तो इधर जो आंसर मिल रहा है वो है फोर इंटू थ्री दैट इज ट्वेल्व तो इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने तरीके हैं ये कार्ड्स ड्रॉ करने के लिए तो पहले हम लोग शुरू करते हैं वन थ्री से वन थ्री इसके बाद वन पकड़ लेते हैं इधर वन फाइव और वन सेवन इसके बाद जो बचा रहता है वो होगा थ्री फाइव थ्री सेवन और बाद में रहेगा हमारा फाइव और सेवन इसका अपोजिट भी होगा तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं थोड़ा तो इसका अपोजिट हम लोग एक डैश देकर लिखते रहे हैं वो होगा थ्री वन फाइव वन सेवन वन फाइव थ्री सेवन थ्री और उसके बाद रहेगा हमारा सेवन और फाइव तो ये सारे बारह कार्ड्स का मतलब बारह जो तरीके हैं वो हमने नोट डाउन किया है इधर इसके बाद यदि हम लोग जो समेशन दिया हुआ है जिसका एक्स बता रहा है हम लोग तो वो एक्स समेशन हम लोग इसको लिख लेते हैं इधर वो होगा इधर फोर थ्री और वन का एडिशन जैसे कि हम लोग करते हैं फोर सिक्स इसके बाद होगा एट फिर भी एट होगा टेन होगा इसके बाद और उसके बाद बारह और हम लोग इसके प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं तो इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ एक्स से दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और जो हम लोग को मिलेगा इधर टू बाई ट्वेल्व इसके बाद होगा फिर से टू बाई ट्वेल्व मतलब सारे इधर टू बाई ट्वेल्व भी हम लोग को मिल रहे हैं टू बाई ट्वेल्व और टू बाई ट्वेल्व इसके बाद फिर टू बाई ट्वेल्व और उसके बाद फिर टू बाई ट्वेल्व इसको हम लोग यदि सिंप्लीफाई कर लें तो इसका वैल्यू होगा वन बाई सिक्स हम लोग एक बार में ही कर लेते हैं ये सब कुछ ये होगा वन बाई सिक्स फॉर इंडिविजुअल नंबर्स फॉर द इंडिविजुअल पेयर्स एक्चुअली इस डेटा टेबल में हम देख रहे हैं कि एट और एट दोनों बार आ रहा है तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा वन बाई सिक्स इंटू टू इसका वैल्यू बाद में हम लोग निकालेंगे कि ये होता है वन बाई थ्री और टू बाई सिक्स तो ये कैलकुलेशन के सुविधा के लिए हम लोग वन बाई सिक्स ही पकड़ लेते हैं ये क्यों कर रहे हैं हम लोग वो बाद में पता चल जाएगा जब हम लोग अब मीन और वेरियंस का वैल्यू निकल रहे 
शुरू करने के लिए हम लोग जैसे ही जानते ही है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसका फॉर्मूला होगा समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x दैट इज px तो हम लोग देख लेते हैं इसका वैल्यू कितना निकलेगा तो शुरू करते हैं 4 into 1 by 6 इसके बाद 6 into 1 by 6 उसके बाद था हमारा 8 into 1 by 6 उसके बाद भी 8 into 1 by 6 इसलिए मैं बोल रहा था कि हम लोग ये एक समान नहीं लेंगे कि इस क्योंकि इसके बाद हम लोग 1 by 6 कॉमन ले, ले लेंगे उसके बाद था हमारा 10 into 1 by 6 और लास्टली हमारा जो वैल्यू था वो था 12 into 1 by 6 तो so, इसमें से जैसा कि पहले पहले बता रहा था कि इन सभी वैल्यूज में से हम लोग यदि 1 by 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को इजी हो जाएगा तो हम लोग इधर कॉमन ले लेते हैं 1 by 6 into 4 plus 6 plus 8 plus 8 plus 10 plus 12 तो इसका जो वैल्यू होगा तो यह जो समेशन आ रहा है जैसे कि हम लोग जानते ही हैं 6 और 48 कट जाएगा और इसमें से बचेगा हम लोगों का 8 जो होगा हमारा वैल्यू तो यही वैल्यू होगा हमारा मीन जो हम लोग आंसर कह के बोल सकते हैं आंसर this is the mean. So we are writing it here using another pen. So answer mean will be eight. और इसके सिवा हम लोगों को बोल गया था, बताया गया था कि हम लोग वेरिएंस भी निकालेंगे. वेरिएंस के लिए हम लोगों का जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो होता है v x यानि कि वैरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन ऑफ x स्क्वायर बी x स्क्वायर बी x माइनस समेशन x बी x तो इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं पहला होगा 16 into 1 by 6 हम लोग 4 का स्क्वायर कर ले हैं इसके बाद एक दम पहले जैसा हम लोग सिर्फ इधर स्क्वायर पकड़ लेंगे तो होगा नेक्स्ट वैल्यू 36 into 1 by 6 plus 64 into 1 by 6 64 into 1 by 6 इसके बाद था 100 into 1 by 6 यह 10 था तो उसका square हम लोग पर देख जाएगा कि वह होता है इसके बाद हो गया हमारा 44 into 1 by 6 इसमें से क्या दिया हुआ था इस चीज का स्क्वायर तो पूरा चीज का स्क्वायर हम लोगों को माइनस करना तो इसका वैल्यू हम लोग पहले देख चुके हैं इसका वैल्यू होगा 8 8 का स्क्वायर हम लोग इसमें से निकाल देंगे पहले की तरह हम लोग 1 by 6 इधर कॉमन ले लेते हैं इसको कॉमन लेने से वैल्यू निकलेगा 6 plus 6 plus 6 to 4 plus 6 to 4 
plus 100 plus 144. और एक का स्क्वायर हम लोग को मालूम है तो होगा 64. So this value will be 424 by 1 by 6. That is we are writing here by 6. और इसके बाद 64 minus 1. तो तो ये वैल्यू हम लोग किसे लिख कर कर सकते हैं क्योंकि 420 से मल्टीपल ऑफ 6 दिस इज 70 एंड आफ्टर दैट वी गेट हियर 4 बाय 6 व्हिच इज 6.7 सो द वैल्यू विल बी 70.67 माइनस 64 व्हिच वाज देयर एज इट इज तो इसका वैल्यू हम लोगों को निकलेगा 6.67 व्हिच इज द वेरिएंस है आंसर और सेम तरीके से हम लोग कलर चेंज करके इधर भी लिख लेते हैं हमारा वेरिएंस होगा 6.67 सो दिस इज द फाइनल आंसर हम लोग देख ही चुके हैं इधर तो हम लोग मीन बता चुके हैं और वेरिएंस भी बता चुके हैं मीन होगा हमारा 8 दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ मीन और इसके बाद हम लोग वेरिएंस भी निकल चुके हैं इसका वैल्यू होगा 6.67 आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल थैंक्स